Buenos días, mis queridos alumnos. Buenos días, querida comunidad educativa pastoral. Estamos iniciando esta semana la semana de evaluaciones del tercer periodo y nos hemos reunido con los profesores y coordinadores para proyectar lo que será este cierre del tercer periodo, como también lo que será el cuarto periodo, ya el fin del año. En diez semanas estaremos llegando a ese fin de año y con ello pues las diferentes actividades, el cierre, las evaluaciones, los grados, las entregas de notas. Creo que hemos hecho un recorrido hasta este momento muy valioso y necesitamos también el mantener el ritmo. Pero sobre todo quiero hacer un llamado a aquellos que están debiendo notas, que están desaparecidos. Digo así desaparecidos, ¿por qué? Porque no entregan trabajos, no responden, eh, el, se le llama a los padres de familia, tampoco aparece. Quiero hacer un llamado a ellos, aprovechen este cuarto periodo, pónganse al día con los trabajos y saquemos todos al frente, qué rico que todos podamos estar pasando nuestro año y no que estemos corriendo a última hora. Pónganse en la tarea de hablar con sus directores de curso, con sus profesores y que eh, se pueda llegar a algunos acuerdos para que lleven adelante el trabajo, para que desarrollen las actividades que les corresponde y para que saquemos adelante en blanco de la mejor manera nuestro año. No nos quedemos esperando a que la ley del arrastre nos lleve por delante, sino más bien aprovechemos para crecer. En segundo lugar, hemos estado recibiendo a aquellos alumnos que se habían quedado en la, en la virtualidad. Vamos a ver hasta dónde se nos es permitido, y eso dependiendo también del de cuidado que tenemos, del autocuidado, vamos a ver hasta dónde nos es permitido incrementar la participación. Respetamos las decisiones de los padres de familia que no los quieren mandar al colegio, pero creo que podemos nosotros abrir un espacio. Tendremos que buscar la estrategia de cómo poder atender a todos los que quieren venir y desde allí volver a la vida normal. Eso sí, cuidando la salud, respetando las normas de bioseguridad, usando el tapabocas, bañándose las manos, estando atentos. Nos, nos, nos ha tocado la semana pasada redactar una carta dirigida a cada uno de los directores de grupo, a cada uno de los profesores, para recordarnos estas medidas, de estos protocolos de bioseguridad. No podemos bajar la guardia. Es posible que vengan otras, otras variantes de la misma pandemia y no podemos nosotros exponernos o exponer a los nuestros. Creo que estamos saliendo a flote de, este, de esta circunstancia. Hemos respondido de la mejor manera. Se valora lo que el Colegio Salesiano ha hecho a nivel de toda la ciudad y creo que tenemos que seguir trabajando a ese ritmo. En, el, en la semana pasada lanzamos nosotros una circular donde llamamos la atención también en el cuidado que se debe tener. Llamamos a los padres de familia para que los acompañen. Ustedes muchas veces dicen que son grandes, que les da oso, que los estén acompañando. A nosotros nos preocupa porque hasta los grandes, los más grandes, los están atracando en el camino. Van encontrando una serie de propuestas y es necesario que nosotros tengamos la valentía de decir no. Dejémonos acompañar, si hay un adulto que nos quiere acompañar, eso no nos quita nada, al contrario, nos da seguridad. Cuidado con los celulares, cuidado con los computadores, los que les toca cargarlo para los trabajos y demás. Hay mucha inseguridad en nuestra auditama y a veces, no solamente por el celular, muchas veces por quitarles ese celular, son atrevidos y no queremos nosotros vivir la desgracia que hemos escuchado también a través de noticias en otros lugares. Entonces, cuidemos la salud, cuidémonos también, acompañémonos, 
si no queremos que nuestro padre o nuestra madre nos acompañe, pues hombre, como compañeros, velemos los unos por los otros, no nos marchemos solos. Y desde ya, pues este mes de septiembre es el mes del amor y la amistad. La verdadera amistad es aquella que respeta la libertad del otro, es aquella que nos, de, nos deja crecer y que nos ayuda también a que otros crezcan, que tengamos una, un crecimiento en esa relación de la amistad y que todos nos sintamos y crezcamos como dueños de casa. Una buena semana para todos, Dios les bendiga. Thank you.